Okay, dagang kayong salamat sa manindot na mensahe sa awit nga nagpamatuod nga ang pagkamatinod anon sa gugma sa kinuo sa ato ang matanong sa mga kinabuhi. Nagpabiling yun. And kanunay na itong ma-experiensyahan sa Batagadlaw. Karun nga kabuntagon, kung naaboy mga Biblia, palihog at lihi uban sa kua, in the book of Romans, Romans chapter 8, verse 31 to 39. Romans chapter 8, verse 31 to 39. The word of the Lord says, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is, the con uh, who is to condemn? Jesus Christ is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is indeed interceding for us, who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or darkness or sword as it is written for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Ang ginoo, maghatag, ugdugang panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong, mag-aambot ha. Sa mga kausa ginoo kami, nagaduol na na kanimo, nagapangayo ginoo sa iyong giya, sa iyong tabang o ginoo sa abang matagusag sa kinabuhi. Nasamtang kami, magapamalandong sa iyong mga pulong na iningagabuntagon. Amo giginoong makita kung unsa, kadako, ang imuhang gugma nga ni kanamo. Salamat Lord nga sa gihapon ginoo, ang amuhang pagtuo, mahimog yung maligo no ginoo, o ikaw ang mahimong pas uh, pasikaranan ni ini. Salamat Lord nga ikaw giginoo ang kanunay, magatabang nga ni kanamo. Ikaw ang kanuna yung ginoo, magagiya, o magatudlo ka namo ginoo sa mga butang ang ngayon namong buhaton sa matag-adlaw. Tungod kay nagatuo kami na kung wala ka, wala yun kami mahimo sa mga matag-usag sa kinabuhi. Salamat Lord, na enjoy yun namo ang mga kinabuhi, o God. Ang amo ang pakipagrelasyon na ganin mo. Salamat Lord sa tanan. Kini ang pag-ampo, ang tuwing yun ay alam mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ini nga kabuntagon, we will be talking about the power of God's everlasting love. Kung sa magigahom sa walay katapusan ng gugma sa ginoo. When we look into our scripture that is being read a while ago, when we look at the book of Romans chapter 8, It teaches us about everything that we possess when we are in Christ. Purag ang Romans chapter 8, nagatudlog yun siya pag maayos sa ato ah, kung unsa ang maanaa sa ato ah, when we are in Christ, ang pagdawat na ito kang Kristo sa ato ang matag-usag sa kakinabuhi, ang pagtugot na ito na si Kristo maghari sa ato ang matag-usag sa kakinabuhi, it is not just a choice nga gipili nato kundili 
usa kini ka plano sa Ginoo para sa tanan nga katawhan nga bunangog nga naka niya. And it gives us a lot. Naghatag ni ugdaghan nga mga butang sa ato ang matagos sa usa ka And in the book of Romans chapter 8 verse 31 to 39, it shows us the real confidence as we, as we submit and rely on the power of God. Sa Romans chapter 8 verse 31 to 39, murag nagahatag yun siya sa ato a uh, of security, confidence, kung kitang tanan mo, commit o mo rely diha sa gahong sa ginoon. The power of God's everlasting love gives us security to win against all the battles that we face each day. Murag daga ang ang gahum nga mahatag tungod sa gugma sa Ginoo nga walay paglubad. Gugma sa Ginoo nga walay katapusan nagatudlo sa ato a ah, og security nagahatag sa ato a ah, og hope nga kitang tanan mudaog sa tanan nga mga battles nga ato ang maagian sa ato ang matag usag usa ka kinabuhi why because god is with us What then shall we uh, what then shall we say to these things according to Paul What then shall we say to these things If God is for us then who can stand against us Kung kauban nato kanunay si Kristo who can stand against us What does Paul want to tell us So sabay gusto gyud ipabalo ni Pablo sa ato ang matag usa sa kinabuhi Paul wants to uh, wants us to know that God is always there for us. Gusto ipabalo ni Paul sa atuang matag-usag sa kaginabuhi. Particularly sa atuang mga Kristohanon nga ang ginoo na akanunay para sa atuang. He wants us to know that God will never leave nor forsake us. <coughs> Excuse me. Gusto ni Paul nga mahibalaan nato nga ang ginoo dili gyud mubiya o dili gyud taniya pasagdan so be confident enough that god is always there doing his work because he loves you he loves me he loves us all that much paul also wants us to know that no matter how hard the battle we face we have God. Gusto po ni Paul na mabalaan nato that no matter how hard the battle we face, bisag sa kalisod, ang battle na ato ang ginaatubang, we have God. Naagyod kanunay ang ginoo mutabang sa ato ah. So for us as Christians, it is good. There is no supposed to be a feeling of being despair. Wala akong type pagbati nga may mong desperado because we have the great and powerful God who is always with us. The next, Paul wants us to know that the battle is not just ours but also of God. Gusto po ni Paul nga mabalaan nato na ang battle na ato ang ginaatubang maexperiensyahan sa matag adlaw dili lang ni ato ang battle kundi dili battle pud ni siya sa Ginoo because he is being he's always been a good and faithful God working within our lives wala pud siya natulog kanunay siyang nagatanaw sa tuwa sa tanan nato ng mga sitwasyon sa kinabuhi Either it is good or bad experience na agyod kanunay ang ginoo nagatanaw sa tuwa. So be confident sa imong reliance niya sa ginoo. Why? Because we have Him. If we have Him, dili, siya, dili taniya biyaan o dili taniya pasagdan, 
he can do his magnificent works, his powerful works anytime. Just continue to expect. Continue to expect the miracles coming from God because He loves you that's, uh, that much. Gihigug mata pag maayi sa ginoo. Ayaw ka problema o ayaw ka balaka. Kanunay itang musali nga na kaniya. Tungod kay gamhanan ang Diyos nga ato ang ginasimba o ginaalagaran. Next, Paul wants also, want also to tell us that our God is an omnipotent God. Gusto po ni Paul ipahibalo sa, ta- sa tao sa atuang tanan ng mga Kristuhanon nga naatay ginoo o ang atuang ginoo gamhanan ng ginoo powerful ng ginoo. That's why he says who can stand against us? Kinsay makabarog batok ka nato kung kauban nato ang ginoo. Wala. Because everything, everything that exists in this world, including the words of the darkness, they are just nothing compared to God's power. And because the omnip- because of the omnipotence of God, because we have the powerful God, who loves us that, that much, then we have everything and we supposed to have the confidence that we will win against all these battles. Why? Because we have Him who created everything that exists in this world. So, what do we need to do as Christians? We need to put our confidence towards Him. We need to put our trust in Him. Never doubt, never doubt about the power of God. He has always been a powerful God and His power still exists until this time. Ang iyang gahong kanunay yung gihapon na nag-exist ang tod karong mga panahon na. Kung na ay palabas ka nag walang himala sa ato ang panahon karon there is always been a miracle because we have the powerful God and omnipotent God whom we are serving. Ato ang ginasimba o ginaalagaran. Who can stand against us? No! Even the scripture says, no trials, problems, sickness, diseases, and etc. Walay mga pagsulay, problema, sakit, o bisan pa ni pandemic, sakit, o bisan unsa nga mga butang, bisan unsa dili, maayong nga mga butang, ayaw makadestroy sa ato ang matag usag sa kakinabuhi, or uh, none of this can stand against us. Why? because we have the most powerful God. If there is a pandemic disease, then we have the great physician. And that is Jesus Christ, our Jehovah Rapha. And He can still perform His miraculous works, His powerful works, if we just put our trust, our faith in Him. Kung ibutang lang yun nato ang ato ang pagtuong na kaniya, God is willing to perform His miraculous works towards in your life. His divine protection, His guidance is always with us because He loves us. That's why Paul teaches us or tells us that uh, in verse 31, that if God is with us, then who can stand against us? Nothing can stand against us even in, the, uh, even in this very difficult circumstances, even in this de- very dark experience, uh, experience, uh, experiences that we are experiencing, it cannot win against us 
because we have the victorious God, our great and powerful God. So keep on trusting God. Padayon sa pagsalid niya sa ginoo, tungod kay kaya niyang buhaton. Bisan pa ang mga butang nga wala pa nato nakita sa ato ang mga mata. In the scripture, there are lots of miracles which God does. He even come, come the storm. He healed the cripple. He healed the diseases. There are lots of miracles. He even provide the needs of the people when he feed five, more than 5,000 people in just uh, five loaves and two fishes. How then can you doubt about the power of God? Dili na to dapat inahanglan doa-doaan ang kayang buhaton si Ginoo. Wala may mahatag ang gobyerno sa ato ah. Nga ayuda, nagtuo ta nga ang Ginoo nga ato ang ginasimba o ginaalagaran dili tanya biyaan ug dili tanya pasagdan. And he will be providing in all our needs because that is part of his promise to us. Parti na siya sa iyang promise sa ato ah. That he will never leave nor forsake us even in whatever circumstances we are experiencing its day. What do we need to do? We just need to put our whole hearted faith, trust, confidence in Him. And because, and because we have God, an ever-powerful God, who will be fighting for us, tungod kay naatay ginoo, nga gamhanan, ever-powerful God, who will be fighting for us, we knew. And we need to believe, nga kaya natong daugon ang tanang mga butang tungod kay naatay pinakagamhanan nga defender. And that is the Lord Jesus Christ. In verse 32 says, Because God's uh, God's everlasting love is for us, tungod kay ang walay katapusan nga gugma sa ginoo para sa atua o naa sa atua, He did not uh, He did not even spare His one and only Son, Jesus Christ but gave him for us all. Dili na to dapat duha-duhaan ang dako nga pagigugma sa Ginoo sa ato away. Because he even sacrificed his only begotten son. Gihatag niya ang iyang pinakabugtong anak nga mao si Ginoo ng Heso Kristo aron lamang kitang tanan Mahatagan o kapasailuan. That's how God loves us so much. He even gave us His one and only Son, His one and only begotten Son. So dapat dili na ito, duha-duhaan, ang gugma sa ginoo. Tungod kay napamatud ananis niya sa iyahapan ng daang paghatag sa iyang bugtong anak. Dili para sa iyang kaugalingon, kundi dili para sa tuang tanan nga makabaton o kapasailuan sa tanan nga makakasaypanan nga atong nabuhat nga wala nakapahimaya sa iyang atubangan. So, if God gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, for your sake, for our sake, how He will not also give us graciously all the things that you are needing. <coughs> Excuse me. Kung kaya sa amahan, kung kaya sa ginoo na ihatag ang iyang bugtong anak para sa imuha, para sa akua, para sa ato ang tanan. How then can uh, can he not graciously gave us all things that we are needing. Dili. Niya. Una. Unsa 
kaya nga di unsa pa kaya nga dili niya mahatag ang tanan nato mga pagpanginahanglan he can provide he is always been our Jehovah Jireh never doubt it just put your faith in him he is always been our Jehovah Jireh our great provider and he is willing to perform his magnificent words, his powerful words, if we just put our confidence in him. As what I'm always saying, sa kong favorite verse in Mark 11, 24, Whatever you ask for in prayer, if you believe that you will receive it, it will be yours. We can ask God anything that we want. If we believe that we will, uh, that we will receive it, it will be ours. What is the key? The only key that is being stated there is to ask and believe. We need to ask Him all the things that you are needing and believe that He will be giving us uh, he will be giving it to us in a proper time. Ihatag yun na niya sa tama ng higayon. Just learn how to wait. Wala kabiyae. Dili kabiyaan o dili kapasagdan sa ginoo. Ang ato ang kinabuhi, wala na kaagad sa rasyon ra. Sa gobyerno. He is always been a powerful and miraculous God. Brothers and sisters in Christ, there is no enough reason for us to doubt about the power of God. Wala gigigong rason para sa atua nga atuang duha-duhaan ang gahong sa ginoo. Have faith in Him. Saligi ang ginoo. Continue to stand in a sure reliance in Him. Padayon sa pagbarog, kauban ng nahat niya, o magtuo ka nga siya, ang gamhanan nga Diyos, nga imuhang sandigan, for with Him, nothing is impossible. Wala yung imposible diha sa ato ang buhi ni Diyos. Unsa man, ang imuhang gikinahanglan karoon, just pray. Pag-ampo sa ginoo. Pangayo sa ginoo. He is, I do believe that He is not a dull God. He hears all our prayers. He hears all our petitions. Bisag unsa nga ito ang ginapangayo na dungga na sa ginoo. And I believe in proper time if He wills he will be giving that to us. Ihatag yun na niya sa tua. In verse 33 stated that no one can charge against us. Wala man ganit pwedeng makabutang-butang sa tua, makaghimo sa tua, o pisag unsang mga butang if God is with us. Because it is God who justifies us. Dili ka pwedeng hukman sa imo ang isig ka ta o kung unsa o kinsa ka tungod kay ang ginoo lang ang naay ka tungod nga mo justify sa ato. He knew us of who really we are and our real identity. Siya lang ang bugtong Dios. Nga nakaila o nakabalo kung kinsa o unsa ka. So no one can charge, uh, can charge against us. No one can judge us because it is He, the Christ Jesus, who is sitting at the right hand of God, is indeed interceding for us. Wala po'y makahukom sa tua tungod kay siya. 
si Ginoong Heso Kristo mo ay naga intercede kanunay sa ato ah, every single second sa ato ang matag usab usa ka kinabuhi siya ang naga intercede naga pamuhat sa ato ang matag usab usa ka kinabuhi He will never leave you. Never save you. Who shall separate us from the love of Christ? As what Paul says in verse 35, Kinsa may makapaymulag sa toagikan sa gugma sa ginoo. Is it the tribulation, the distress, persecution, famine, nakedness, then danger or sword? Kaning tanan? Dili ni makapahimulag sa ato ah, diya, sa gugma sa ginoo. What we are experiencing today is just a partial experience of what experience, uh, what we, we will be experiencing in the day of tribulation. Kung dili tamadala sa pagsapnay sa ginoo, that will be terrible. Mo nang magmatinudanon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. We need to be faithful in spite of every circumstances in order for us to be secure in the love of God. And what as what Romans chapter 8 verse 35 says, no one can separate us from the love of God. Tuuhin ni nga pulong nga walay makapahimulag sa imuha diya sa gugma sa ginoo. Padayon sa pagbarog na maligon diya sa pagpangalagan sa ginoo. In verse 37, ano siya? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. Walay tribulation, distress, persecutions, Pamin, nakedness, sword, kini mga butanga, dili makadaog, <coughs> batog sa to away, because we are more than conquerors through Him who loves us. We are facing battle, but this battle is not just for us. This battle is also a battle of God. The God who loves us so much. Gihigugma ta pagmaayo sa Gino. And, and, and He will be fighting for us. Continue to believe in Him. Continue to trust Him. Padayon sa pagsalig niya sa iya. Because I know If we put our trust in Him, dili kita mapakyas. Dili kita may mong pildido. We are more than conquerors. If that's so, we need not to fear. Instead, we need to put our wholehearted faith to the power and the authority of God. Kung walay makapahimulag sa tuwadya sa gugma sa ginoo, wala tay dapat kahadlukan instead ibutang nato ang ato ang matinod anon nga pagsalig dia sa Ginoo tibuok kasing-kasing makina singkasingon nga pagsalig diha sa gahom ug sa otoridad sa Ginoo nga iyahang buhaton sa ato ang matag usab usa ka kinabuhi he even said in his word Before the creation of the world, He knew us. Nagaingun siya sa iyang mga pulong bago pagibuhat ang tanan ng mga butang ni ining ang kalibutan, bago pagibuhat ang kalibutan na kailan na siya daan sa tuwa. And He knew perfectly His plans for you and me. Nakabalo na siya kung unsa ang iyang plano para sa imuha kung sa akua. And this plans align ourselves in Him. 
Kung i-align lang nato ang ato ang kaugalingon niya sa iya. Kung ihatag lang nato, i-commit nato ang atong tinabuhi niya sa iya. Kung i-assure uh, nato ang ato ang reliance niya sa iya. This plans ma-experience hangin nato sa ato ang matag-usag sa kinabuhi. In every activity that man have experienced, God knew them all. Sa tanan yung mga activity na na-experiensyahan sa tanang tao sa tibuok kalibutan, nahibalan siya sa ginoo. Nothing is being hidden. Walay matago di ato bangan sa ginoo. Tanan nato ginabuhat matag segundo sa ato ang kinabuhi, nahibalan siya sa ginoo. He even ah uh, nahibala ni siya sa Ginoo dili Tania pakyason Also in Jeremiah chapter 29:11 he said For I know the plans that I have for you plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a good future And I believe that this plan is not just for Jeremiah alone Kani nga plano, dili lang ni siya para kay Jeremiah, kundili para ni sa ato ang tanan because God loves us so much. Dili lang si Jeremiah ang iyang gihigugma, kundili kitang tanan. Gihigugma ta sa ginoo. And because He loves us, His love, that love, is inseparable. Kana nga gugma, inseparable. Wala na'y makasiparate anak sa ato ah, nga na, nga na sa iya ah. If we commit and, and submit to Him everything that pertains our lives, kung isubmitar lang nato, ikumitar lang nato ang tanan nga na ah, nagapertain, nagahisgot sa ato ang kinabuhi. Nga kaniya, I know that this verse in Jeremiah 29.11 will, uh, will be experienced by each individual, by each believer, by each people. So, na, kung nakulangan pa kang pagsalig sa ginoo, kung wala pa ka nakaila sa ginoo, karong ang lawa, karong ang tama nga higayon, para i-reconcile nimo ang naguba nimo nga relasyon diya sa Ginoo ang nagkaluya nimo nga pagsalig diya sa Ginoo because if God is with us no one can stand against us he is the only powerful god siya lang ang bugtong gamhanan nga Ginoo nga mahimong kasulbaran sa tanan nga mga problema nga ma-experiensyahan sa tanang katawan, sa tibuok kalibutan, unsa mang kang tribo, Amerikano man ka, bisaya man ka, o bisan unsa mang ta, kitang tanan, ang kasulbaran sa ato ang problema, ang ginuura yun. Trust, believe, strengthen your faith. He is with us. No one can stand against us. No one can stand against us even in this pandemic disease. Tilik ni makadaog sa to a why? Because we have our best guard. We have our best shield. We have our great provider. We have the most omnipotent God. The King of Kings and the Lords of Lords. Put your trust in Him. He loves us so much. Gihigugma ta sa ginoon. Pag-aampo ta.